హాయ్ గాయస్ నేను మీ మాధురి కృష్ణ వెల్కమ్ టు వాయిస్ ఆఫ్ అస్ పిట్ట నవ్వుతున్నాను కానీ కొంచెం రకరకాలుగా ఉందనమాట కట్లో బికాస్ మా ఆయన దాకా కింద జస్ట్ కార్లు క్రికెట్ కిట్ అది తెచ్చుకోవాలి పైకి పైకి తీసుకొస్తా అని చెప్పి వెళ్ళి షాకింగ్ విషయం చెప్పారు అది టైటిల్లో చూసారు కదా ఎలాగ వచ్చింది పిచ్చి పిచ్చిగా చేసిందంట అది ఏంటో అసలు చూద్దామని చెప్పి వెళ్తున్నాం అనమాట మనకి ఏదైనా జరిగితే రిపీటెడ్గా ఏవో ఒక అంటే ఇలాగ పాడేవడాలు అవి అవుతాయేమో అనిపిస్తుంది మొన్న ఫోన్ పెడిపోయింది తర్వాత ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏదో డ్యామేజ్ అయిందండి తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక పని మాల ఖర్చులన్నీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తాయండి అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఏదో అంటే ఒక డ్యామేజ్ని తట్టుకోగలదు మైండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటే చిరాకు వస్తుంది కదా అసలు ఎంత పాడింది తెలియదు మా ఆయన మాత్రం బిల్డప్ చాలా పిచ్చులు అయిపోయింది అని చెప్పారు వెళ్ళి చూపించండి సార్ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఇలా తీసుకురా ఇది యాక్చువల్ కొంచెం హేలో ఉంటుంది పట్టుకోవడానికి అని చెప్పి అందులో నుంచి వచ్చింది కింద మామూలు ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా ఇస్తాడు గ్యాప్ లాగా ఇస్తాడు ఆ గ్యాప్ లోకి సమ్మో కింద నుంచి ఎంటర్ అయింది ఇందులోకి సంహం ఎంటర్ అయింది ఇందులోకి ఎలా ఎంటర్ అయిందో చూడాలి ఒకసారి క్యాప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మొత్తం క్లోజ్ ఉంటుంది క్రికెట్ కిట్ లో ఐటమ్స్ కొట్టే కొన్ని మూడు ఐటమ్స్ నిన్నేనుకుంటాను <laughs> హోల్ పెట్టి లోపల అంతా తీసింది స్పాంజ్ ఫోమ్ ఇదంతా ఓకే అక్కడ లోపల ఇంతవరకు తీసేసింది ఇక్కడ తెలుస్తుంది చూడు ఇక్కడ ఫుల్ ఉందా ఇక్కడ అంతా తీసేసింది ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు లోపల ఉండదు అలా తెలుస్తుంది మనకి లోపల ఉండదులే ఇంత కాల్ చేస్తే ఉండదు ఇటు వెళ్ళలేదు అది సెపరేట్ పీస్ వెళ్ళే రబ్బర్ ఇదంతా కొట్టేసింది ఇక్కడ ఒకటి ఇది ఒకటి మరి ఇప్పుడు ఇది సీల్ అవ్వదు ఇంకా మళ్ళీ చేయించుకోవాలి ఈ రబ్బర్ మొత్తం తీసేసి ఈ పీస్ మొత్తం ఒకటి ఇండివిజువల్ పీస్ ఒకటి వస్తుంది ఇది తీసేసి అది పెట్టి పేస్టింగ్ చేయించాలి ఎంత వద్దు గిట్టు రఫ్గా ఏమో తెలియదు చెప్పలేము అది ఇది కూడా చేయించాలి సీట్ కూడా సీట్ కవర్ మొత్తం సీట్ కవర్ సీట్ కవర్ మొత్తం ఒకరిలా ఇంతవరకు ప్యాచ్ వర్క్ లాగా చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఎటు సీట్ కవర్స్ మార్పించేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా మంచిది వేపిస్తే ఎంత రెండున్నర ఏళ్ళు మనం కొని కాదు మూడు ఏళ్ళు దాటింది మా ఆయన నూషాను కూడా చూపిస్తుంది ఎలా ఉంటుందంటే మనం సేఫ్గానే ఉన్నామన్నా స్టిల్ నమ్మకం లేదు వాళ్ళు ట్రిప్కి వెళ్ళాలన్నమాట అందుకని కార్ క్లీనింగ్ అవి చూసుకోవడానికి నేను క్రికెట్కి వెళ్ళొచ్చారు కిట్ ఓపెన్ చేస్తే దాని మీద హెల్మెట్ ఆ చిన్నగా కొట్టింది బ్యాగ్ సన్ స్క్రీన్ బాటిల్ సన్ స్క్రీన్ బాటిల్ ఉంటుంది దాని దాంట్లో ఆ క్యాప్ మొత్తం కొట్టేస్తే అప్పుడు చూసుకున్నారంటే ఏంటి ఇలా ఉందని చూడగానే ఇంత డిజాస్టర్ గా అనిపించింది అనమాట ఆఫీస్ డాడీ కార్ లో వెళ్ళి కావాలంటే అవి ఇచ్చేసి చూడాలి కూర్చుని ఇంకా ఇందులో ఏం పెట్టాం ఐటమ్స్ రీసెంట్ గా ఫుడ్ అయితే అసలు ఏం లేదు మనం ఊరేళ్ళు వచ్చినప్పుడు తిన్నదే బాక్స్ అది లోపల క్లోజ్ ఉంది క్రికెట్ కిట్ లో బాక్స్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ పెట్టాను క్రికెట్ కిట్ ఆ గ్రౌండ్ లోనే ఒక మూల పెడతాం 
అందరం అక్కడే ఉంటాం అలా గ్రౌండ్ లోనే మోస్ట్లీ అయిందని ఆయన ఫీలింగ్ అండ్ టొబాకో పొగాక ఉంటుంది కదా అది చిన్న చిన్న ఉండల్లో కట్టి పెడితే ర్యాట్స్ రావని అక్కడ వీడియోలో చూసారు యూట్యూబ్ వీడియోలో ఎక్కడో సో ఎంతకీ ఇది లోపలే ఉండిపోయిందా వెళ్ళిపోయిందా అన్నదే పెద్ద మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పటికైతే లేదని అనుకుంటున్నాము సో ఫస్ట్ అయితే ఆ చెత్త అంతా వ్యాక్యూమ్ చేసేసి ఇప్పుడు వెళ్ళి షాపింగ్ వెళ్తారంటే ఏవో కొన్ని నెసెసరీ థింగ్స్ కొనుక్కోవాలని చెప్పి అండ్ నేను కార్ ఎసెన్షియల్స్ అన్ని ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సూన్ చేస్తాను సో కార్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ కార్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ తీసుకునే ఉంటారు యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇఫ్ సో మీరు సాటిస్ఫై అయిపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి అగారో ఇది కార్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పోర్టబుల్గా చాలా చాలా బాగుంది అనమాట హ్యాండ్లింగ్ కూడా మా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే తన భాషలో చాలా స్మూత్గా ఉంది ఎఫిషియంట్గా ఉంది అని చెప్పి సో దీనికి వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ హాజ్ సాఫ్ట్ హాజ్ ఇచ్చారు అండ్ మల్టీపర్పస్ బ్రష్ వచ్చింది దీంట్లో ఇది నేను అన్బాక్సింగ్ చేసినప్పుడు వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు కుదరలేదు అండ్ ఇది వచ్చేసి క్రివేజ్ నాజ్ల ఇది మనకి స్ట్రైట్ అవే మన సీట్స్ లోపల పెట్టి అక్కడ కూడా సక్షన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ డస్టింగ్ బ్రష్ మనం ఎప్పటికప్పుడు డస్ట్ కంటైనర్ ఉంటుంది అది తీసేసి లోపలంతా క్లీన్ చేసుకోవడానికి అండ్ మెయిన్ బాడీ ఉంది కదా ఇది అయితే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది అంటే హ్యాపీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అదే బరువుగా ఉంటే మనకు కొంచెం కష్టం కదా అండ్ కార్లో కూడా క్యారీ చేయడానికి ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ వెయిట్ ఉంటే బెటర్ లాంటివి చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది లైట్ వెయిటెడ్గా కూడా ఉంది అండ్ ఆల్సో ఈ చిన్న బ్యాగ్ ఇచ్చారు మొత్తం ఈ థింగ్స్ అన్ని పట్టేస్తాయి అందులో హ్యాండిల్గా పెట్టుకోవడానికి అండ్ ఈ మన వైర్ ఉంటుంది కదా కార్డ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ ఉంది సో మీ ఎంత పెద్ద కార్ అయినా సరే చక్కగా సరిపోతుంది మనం ఈజీగా మొత్తం నూక్ అండ్ కార్నర్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకి డస్ట్ కంటైనర్ ఇలా వచ్చేస్తుంది దానిలో తీసి మనం డస్ట్ డంప్ చేసేయచ్చు అనమాట అండ్ ఈజీగా ఫిక్స్ చేసేయచ్చు అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మా ఆయన ఎప్పుడు కార్ని చాలా నీట్గా ఉంచుతారు అసలు ఎప్పుడు డస్ట్ ఉండదు ఏదో రోడ్ ట్రిప్కి వెళ్ళి వస్తే ఇమీడియట్గా ఆ రోజు ఉండాలి తప్ప రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటారు అందుకే ఎలాగ వచ్చిందంటే మేము ఆశ్చర్యంగా ఉంది మేము ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉంచము వెరీ నైస్ అండ్ క్లీన్ కార్ ఇప్పుడు ఇదంతా పెంట చేసింది కాబట్టి ఈ మాత్రం మీకు కనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడు ఇలా ఉండదు సో మనకి ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వచ్చేసి చూపించే కదండి డైరెక్ట్గా అలా వాడేసుకోవచ్చు లేదా ఇందాక చూపించిన ఈ నాజిల్ ఉందిగా ఇది పెట్టి నేను లోపల క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇందులో వన్ టెన్ వాట్స్ కాపర్ వైండెడ్ మోటార్ ఉందన్నమాట సో అందుకనే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కేపీఏ సక్షన్ ఉంటుంది చాలా క్విక్గా ఎఫిషియంట్గా సక్ చేసేస్తుంది అండ్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే మనకి కింద మ్యాట్ కానీ లేకపోతే కొంతమందికి సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉంటాయి సీట్స్ వాటిలోంచి కూడా మన సోఫా ఫ్యాబ్రిక్ లాగా చాలా స్మూత్గా ఉండే ఉంటాయి కదా వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడైతే మనం ప్రెస్ చేసి దుమ్మను తీయాలి అన్నప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఆ బ్రిజిల్స్ ఉన్నాయి కదా కొంచెం మంచిగా ఉన్నాయి క్వాలిటీగా సో వాటిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే డస్ట్ని అది లేపేసి మనం లాగేసినట్టు అవుతుంది అనమాట సో అన్ని కార్నర్స్కి దూరేలాగా చిన్నగా ఉంది అండ్ క్లీనర్ డైరెక్ట్గా దూరదు అనుకున్న చోట్ల ఈ సాఫ్ట్ హాస్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా బెండ్ అవుతుంది సో దట్ మన కార్ సీట్స్ కిందకి కానీ లేదా ఇలా హ్యాండిల్స్ దగ్గర కొంచెం కర్వీ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాటి దగ్గర ఎలా కావాలన్నా ఫ్లెక్సిబుల్గా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో మన నీడ్కి తగ్గట్టు అన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని టైడీగా ఉంచుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే డస్ట్ కలెక్టర్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో స్టీల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇది రిమూవబుల్ అండ్ వాషబుల్ దీన్ని తీసేసి ఎప్పటికప్పుడు కడుక్కుంటూ ఉంటే మన ఎఫిషియంట్గా వర్ వర్క్ అవుతుంది మిషన్ లేకపోతే ఏంటంటే హీట్ వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుందని చెప్పి రాసింది అనమాట మేము ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వాష్ చేస్తూనే ఉంటాం సో మీరు అమెజాన్లో పర్చేస్ చేయొచ్చు నేను లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో చెక్అవుట్ చేయండి ఇంకా ఫ్యూ మోడల్స్ ఉన్నాయి మేము యూజ్ చేసిన మోడల్ లింక్ అయితే నేను డ్రాప్ చేస్తాను సో మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ బ్యాగ్లో ప్యాక్ చేసుకొని మనం కాంపాక్ట్గా అలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కార్లోనే సో వీళ్ళైతే ఇప్పుడు షాపింగ్ వెళ్ళిపోతున్నారు మా బావ గారు మళ్ళీ సేమ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇది ఇలా జరిగింది అలా అయింది అని చెప్పి వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాయి కదా మాకు ఏదో ఒకటి ఇలా చిన్న చిన్న డ్యామేజ్లు జరుగుతున్నాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మా బావ గారు అక్కడ అర్జున్తో ఆడుతూ అక్కడ బ్యాసిల్ సీడ్స్ ఉన్నాయి అంటే అవి డ్రై అయింది ఒకటి ఉందన్నమాట చిన్నది అది ఓపెన్ చేసి వీడు చూపిస్తున్నాడు వాటర్ పడితే ఉబ్బుతాయి కదా వాడు ఏదో అయిపోయిందని ఫీల్ అయిపోతున్నాడు సో అక్కడ కింద పడిన కొన్ని తీసుకొని విత్తనాల్లో
క్యూబ్ కాదు రా ఎంత బాధ ఉన్నా సడన్ గా మర్చిపోయి గుడ్ బాల్ అయిపోతావు కదా ఇప్పుడే ఏడ్చావు కదరా వెంటనే నవ్వాలి వస్తుంది రా చూడు నేను యాక్చువల్ బయటకు వెళ్దాం రెడీ అయింది గైస్ మా ఆయన నన్ను తీసుకెళ్ళదు కాదు అర్జున్ అదేదో సాఫ్ట్ ప్లేస్ అంటే ఉంది ఇక్కడ దగ్గరలో వెళ్దామా వివాన్ ఇంటికి వివాన్ కూడా హోంవర్క్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి నాలుగు రోజులు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అసలు అవేమి అక్కర్లే మనకి జస్ట్ సో గైస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మా మెట్ల మీద కూర్చొని చిల్ అవుతాను ఎందుకంటే మా డాడీ డోర్ ఓపెన్ చేయట్లే ఆదిత్య అని పడుకోబెట్టడానికి ఇక్కడ ఉన్నారనమాట నేను కింద వెళ్ళాం కార్ చూద్దామని బెల్ ఎంతసేపు నుంచి రింగ్ చేస్తున్నా అత్తట్లే చిచి డోర్ ఓపెన్ చేయట్లే ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయట్లే అండ్ యూ నో వాట్ నాకు చిన్న రీల్ కొలాబరేషన్ ఉంది దానికోసం ఫోటోగ్రాఫీని రమ్మన్నా ఆ అబ్బాయి ఐదు నిమిషాల్లో వస్తాడు మా డాడీ తలుపు తీయట్లే ఇంకో నాలుగు సార్లు కొట్టు చూస్తాను నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఎవరైనా ఇలా కా బెల్ కొట్టే కొద్ది ఇంకా తీయకపోతే ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి రింగ్ చేస్తున్నా ఒకసారి ఇలాగే వైజాగ్లో నేను నైట్ షిఫ్ట్కి వచ్చేసాను అనమాట మా అత్త ఒక్కతలో ఉండేది ఇంట్లో హాఫ్ అన్ అవర్ పైన టూ థర్టీ షిఫ్ట్ ఎప్పుడు నేను ఆ టైంకి వస్తానని అలా పెట్టుకొని అప్పుడు లేచన్న ఉంటుంది లేకపోతే ఏదన్నా టీవీ చూడడానికి అలా అవే ఉండేది అనమాట టూ థర్టీ నుంచి నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ వరకు అప్పుడు బెల్ కొడతా ఉంటే అత్త ఎత్తలే లైక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నాకు గుర్తుంది ఆ రోజు మెట్ల మీద కూర్చొని ఇంకా ఏడ్చింది గుర్తుంది తెలుసా లాక్ చేసి లోపల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని భయం వేస్తుంది కదా కీస్ తెచ్చుకోకపోడు నా తప్పు ఎప్పుడు డోర్ వెయ్యము కిందనే వాళ్ళం వచ్చేస్తానని కూడా చెప్పాను భయం వేస్తుంది చాలా డోర్ పగిలిపోయేలా కాలుతో గట్టి గట్టిగా తన డోర్స్ ని అప్పుడు తీశారు హాఫ్ అన్ అవర్ నానా థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి లిటరలీ ఓ పది నిమిషాలకి ఏమి అనిపించదు కొడుతున్నా కొడుతున్నా బెల్ పోయింది ఎంత కొట్టుంటానో ఆలోచించు వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ బెడ్రూమ్ అంటే హాల్ సెంటర్కి పెట్టుకుంటే బెల్ బెటర్ ఏమో కదా ఇక్కడ తీసేసి గెస్ అంటే మొత్తం అన్ని గదుల్లో కనిపించేలా పెట్టుకోవాలి ఆర్ ఎస్ ఫోన్ మన దగ్గర పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫోన్ హాల్లో వదిలేసి వాళ్ళు బెడ్రూమ్లో పడుకున్నారు అందుకనే ఇలా అయింది సో ఇందాక వెళ్ళి చెప్పా కదండి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట నేను హెచ్ఎస్బిసిలో వర్క్ చేసేటప్పుడు వైజాగ్లో అత్త అలా తీయలే తర్వాత తను తీసే వరకు టెన్షన్ నేను మూడు రెండున్నరకి అలా వచ్చి అక్కడ ఉంటే తను త్రీ టెన్కి అలా నేను ఇంకా గుర్తు అనమాట అర్ధరాత్రి అది సో మనకి తెలియని టెన్షన్ వస్తుంది కదా నాకు చాలాసేపు అది దాడ తగ్గలేదు తెలుసా నాకు ఏం మాట్లాడుతుందో నాకే తెలీదు నేను రాగా షూట్ ఎలాగో చేసినా ఇంకా బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేశాను ఇన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయో మాకు బాబాయ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా జలదరస్తుంది వాళ్ళు తలుచుకుంటే సో ప్లీజ్ కీస్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఎవరు వెళ్ళి ఫోన్లు దగ్గర పెట్టుకోమనండి ఎవరైనా పడుకున్నప్పుడు ఇలాగా జరుగుతాయి ఇలాగ అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి బట్ ఏంటంటే ఎంతసేపు అయినా తీయకపోతే భయం వేస్తుంది కదండి ఎవరికైనా అది కామన్ నాకు బెడ్రూమ్లో కూడా చిన్న బెల్ పెట్టించుకోలేమో కనెక్షన్ అనిపించింది ఆ రోజు సో తర్వాత అయితే కిడ్స్ని బయటకు తీసుకెళ్ళాము యాక్చువల్లీ వ్లాగ్ ఇక్కడ మొత్తం ఫుల్ పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ కొన్ని క్లిప్స్ మా హస్బెండ్ ఫోన్లో ఉన్నాయన్నమాట తన దగ్గర తీసుకొని ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసే టైం లేక ఈ ఇక్కడతో ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను సో కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ కూడా చూస్తారు సో స్టేట్ యూన్ అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెల్ రింగ్ చేయండ